እሺ ተመምራችን ወይም በጸሎት ሊያስጀምሩ ሸሊራችን ሰርሰ በጌታችን በመልአታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት መስቀል ጌታችንና መላሰውንታችን ሶስት ጌናማት በስማ ወርድ ወንስቅዱስ አዳም ለካሜን በስማ ወርድ ወንስቅዱስ አዳም ለካሜን በስማ ወርድ ወንስቅዱስ አዳም ለካሜን አቤቱ አያር ገናና ደብለዋር ገብነካችን በቸርነተ በከርታ እስከ ሰዓት እዚህ ስለተበከን አቤቱና መሰግነሃለን አቤቱ ያባርሻችን የነቢያት ያዋሪያት የሊቃውንት ጓያ ይባርክ ጓያችንን ትባርክልን ትቀድስልን ዘን የልብ አያል ገናና ስምን አባታችን ሆይ ብለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትነውን ስም ይቀደስ መንግስተን ጥምጣ ተቃደን በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በእምጀቱን የለስ እንጀራችን ዘዛሬ በደላችን የሚቀርብ አለ እኛም የበደል ንቅር እንደምን አቤት ወደ ብትና ታግባ ተኩል አድነን እንጂ እንግስ ያንተናትና ሃይ ክርስቲያና ከዘላለም አሜን ምዮታችን ቅድስቱን ግድ ማርያም ሆይ በመላክ ወቅት ዘሬ ሰላምታ ሰላም ንሽአለን ፓሳርሽ ትግልነሽ በስካሽ ንግድነሽ ከሽና ፍቅርና ሆይ ሰላም ተራን ችግባሻ ተሰደች ተለይተሽ አንቺ ተዋረክሽነሽ ለማጸሽ ፍቅርና ሰጋነ ተመላሽ ቅድስ ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ ጋር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረት እንደምንይደ አጠታችን ያስተስሪኝ ዘንድ ለዘለ ዓለም አሜን ስካና ይሁን አንድ አምላክም ባሎድ ለመንፈስ ቅዱስ ሳሬን ተወትሩት ለዘለ ዓለም ድረስ አሜን አሜን ስለ ጸለቱ ድለዋሪ ገሩን ለካችን የተከብርና የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል የሚኖርን ፕሮግራም የመግቢያ መዝሙር ይሆናል በታችን በዘማሪ ማዛ ከጀርመን ሃምቡርግ መዝሙር ተዘምርልናለች ለሷሚ ሚዘምራ አንድ ብር ተኛ ደግሞ ታችን ገብታለች አዲስ ቀደም እየተናገርክ ነበር አዎ በሞባይል ነው የምትገባው በእኔ በኩል እሺ አስቀባለሁ መዘመት ይችላልች ሰሮና 
እህታችን ማዛ ታለ ህይወት ያሰማለን ዝማሪ መልአክ ያሰማለን እኛ አብርን ባዳመጥም ታለ ህይወት ያሰማን ከዚህ በመቀጠል የሚኖርን ፕሮግራም የትምርት ወንጌል ይሆናል የሚያስተምሩን መምራችን መጋቢ ሀዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ናቸው መጋቢ ሀዲስ ዶክተር ሮዳስ ማለት ያዲስ መጻሕፍት መምህር ናቸው በፊሎሎጂ ወይም ጥንታዊ ጽሁፎች እና ጥና ደግሞ ሶስተኛ ዲግሪ ያገኙ በርካታ መጻሕፍትን ያዘጋጁ በልግሊ መድረኮችም በመገኘት በጽሁፉም በተለያየ መንገድም ትምህርት ይሰጣሉ። እንዴም አንድሮሜዳ የተሰኘ የቴሌቪዥን መራገብ በማዘጋጀት የምናቃቸው የቤተክርስቲያናችን መምህር ናቸው። ዛሬ ደግሞ ግሪስቻቸው ያስተምሩናል እኛ ደግሞ የልጅያን ልቡና የከፈተ ገራ አምላካችን ልቡናችን ከፍተው የሳቸው ትምህርት ለመስማት ዝግጁ እንዲያድርገን ለሳቸው ተናጋሪ አንድ ምን ሰጣቸው እግዚአብሔርን ፍቃድ እንጠይቃለን ከታ መድረክ ለመመራች በስማው ኦል ጆን ፍስ ቅዱስ አሃዱ አሳይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እሚዚርሰ ኮነ ፍሳሃው ሰላም በመላው ዓለም ያላችሁ ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁላችሁ እንኳን ለብራሃን ተሳይው ይልቁኑ ደግሳም አደረሳችሁ ይያልኩኝ ጋሽ አድርጌ ጀምራለሁ ድምጽ ይሰማል ይመናል ይሰማል መገናኘት ምናልባት የቪዲዮ ኮኔክሽን ስለሚያስቸግር በድምጽ ብድና አድርገው መልካም ይመስለኛል ፈቀዳን ጠሩ ጠሩ መገናኘት ለተቻለ ኤግዛቪየር ቻርማ ነው የዘር ቅዱስ ፈቃድ አድምጽ እንዳስቸግር ብዬ ነው ምስሉን አንዳንድ ችግር ኮኔክሽን ትንሽ ተካማ ስለሆነ ብዬ ነው ምሽ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 26 እስከ 29 ነው የምንማማረው እንዲህ ይላል ከስምንት ቀን በኋላም ደግበኛ ደቀ መዛሙርቱ በውስጡ ሳሉ ቶማስም አብሯቸው ሳለ በሩ እንደተዘጋ ጌታችን ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆመና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ከዚህም በኋላ ቶማስን ጣትን ወደ ያምጣና አጆቼኔ እጅህንም ማምጣን ነው ወደ ጎን ያግባ እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁናለሁ ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት ጌታችን ኢየሱስም ስላየህኝ ያምናሃል ብዙአንስ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው አለ ይላል እንደዚያል ቸርነትና እንደዚያል ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ ምንማማረው በዚህ ቅዱስ ቃል ላይ ይሆናል እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት ዛሬ ዳግማይ ትንሳኤ ይባላል ወይም ሁለተኛው ትንሳኤ እንደማለት ነው እንዲህ ሲባል ጌታችን አምላካችን ሁለተኛ ከመው ተነሳ ማለት ሳይሆን በሁለት መልኩ ሊፈታ ሊተረጎም ይችላል አንደኛው የትንሳኤው ፍርአት ሙሉ በሙሉ ዳግመኛ የሚፈጸምበት በመሆኑ የትንሳኤው ቀለም የትንሳኤው ቁመት ዳግመኛ የትንሳኤው መዝሙር ዳግመኛ በሁለት በመጀመሪያው ሳምንት ስለሚደገም ወይም ዛሬ ስለሚደገም ደግመት እንሳይ ተብሎ ይጣራል ሁለተኛ ደግሞ የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያው መገለጡ በትንሳይ ሁለት ባደረገው መገለጥ ቶማስ አልነበረም ነበርና ዛሬ ተገልጦላቸው የቶማስን ጥርጥር አስወግዶ ትንሳይውን ለ11 ዱም ደቀ መዛሙርት በእውነት ስላስረዳ ዛሬ እንግዲህ ሁለተኛው ትንሳይ ወይም ዳግማይ ትንሳይ በመባል ይታወቃልና ያንዳንዱ ኃይለ ቃል በጣም ሰፊ ምስጢር ያዘ በመሆኑ እግዚአብሔር በገለጠልን መልኩ ምስጢሩን ጥበቡን መንፈስ ቅዱስ ይለጠልንና ያንዳንዱን ቃል እየተነተነን ከህይወታችን ጋራ እያዛመድ እንሄዳለን እንግዲህ ክብረ ባለቤት ጌታችን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ማዓል ከ ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ መቃብር ከፈቱልኝ መግደስቱልኝ ሳይል ሙሽና መቃብርን አጥፍቶ 
በተነሳ ጊዜ ለቅዱሳት አንስ ዳግመኛም ለሐዋርያት እንደተገለጠ ወንጌላውያን ጽፈዋል ቶማስ ግን በጊዜው አልነበረምና ሌሎች ደቀ መዛሙር ጌታችንን አየ ነው ባሉት ጊዜ እርሱ ደግሞ የጭንካሩን ምልክት በጄ ካላየው ጣቴንም ወደ ተቸነከረበት ካልጨመርኩ እጄንም ወደ ጎኑ ካላ ካላ ገባው አላምንም ብሎ ነበርና የቶማስን ትንሳኤ ሊያስረግጣቸው እንግዲህ ምን ይላል ቅዱስ ወንጌል ከሳምን ቀን በኋላም ዳግመኛም ደቀ መዛሙርቱ ከስምንት ቀን በኋላም ዳግመኛ ደቀ መዛሙርቱ በውስጡ ሳሉ ይላልና በተነሳ በሳምንቱ ወንጌላዊው ግን በስምንተኛው ቀን ብሎ ጽፎልናል ነገር ግን እሁድ ማለቱ ነው እንግዲህ ቀንና ሌሊት ሌሊትና ቀን በአቆጣጠር ማልቲ ስቦንት ይተረጉማሉ ነገር ግን ታላላቅ ሊቃውንት ሲተረጉሙ ከስምንት ቀን በኋላ ጌታ ተገለጠላቸው ለሐዋርያት መባሉ በስምንተኛው ሺህ ወይም ስምንተኛው ሺህ ካለፈ በኋላ የክብር ባለ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤና ህይወቱ ነውና የሞቱትንም ሁሉ አስነስቶ በአንድ ላይ እንደገለጠላቸው የሚያስረዳ የሚፈቱታል እንግዲህ ከክርስቶስ ከተ በፊት 5500 አሁን እንግዲህ 2012 ላይንን በአጠቃላይ 7512 ላይ ገብተናልና ስምንተኛው ሺህ ከተጠናቀቀ በኋላ ጌታችን በመላው ሙታን ካቤል ጀምሮ እስከ እሱ ድረስ የሞቱትን ሙታንን አስደስቶ እንደሚገለጥላቸው ስለሚያስረዳ ከስምንት ቀን በኋላ መባሉ አጥቷል ወደዛ ምስጢር አንገባ ለጥቻቸው በገዳ መቆሮንቶስ እንደቆየ እንደገና ከተነሳ በኋላ እስከ ያልክ ድረስ 40 ቀን ቆይቷል ወደ ላይ 40 ቀን የቆየበት ምክንያት አንደኛ አዳም አባታችን በአርባ ቀን በ30 ዓመት ጎልማሰው ተፈጥሮ በአርባ ቀኑ ያገኘው ልጅነት አሶስትዶ ነበርና ለነዛ ሊክስ ሊበልስ ለመጣ ይቃል ግን እንዲህ ሁለተኛው መገለጥ ነው ሶስተኛው እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት የጥብሪያርቆስ ሁሉ ባሉበት የተገለጠው መገለጥ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ኪዳን ተመርተቧትን ያስተምራቸው ነበር በእንግሊኛ ደቀ መዛሙር ለ በሩ እንደተዘጋ ለቶማስ ወዲያል ተገለጠለትም ለምን ስከስቋ ቶማስ ካለው ዓለምንም ማለቱ ሰዱቃዊነት ያጠቃው ነበር ስዱቅ ነበር ተጥራጥሮ ነበር ወለተ ያይሮስኒ ያይሮስን ሴት ልጅ በማስነሳት በመቀጠል ወልደ መበለት የመበለት ልጅ በማስነሳት ቀጥሎ እንደገና ያ ሰላዛ በተሰቀለ ጊዜ ደግሞ ከ500 የሚበዙ ከ600 የሚያንሱ ቅዱሳን ከግራ መስቀል ተሳይና ህይወት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛው ትብት ምክንያት ቶማስ እንግዲህ ካላ ይሁላም ማለቱ ሌሎቹ አየን ብለው ያስተምራሉ እሱ ግን ደግሞ ሰማው ብሎ ያስተምራል ስለዚህ ሰማው ብሎ ከመስተማር አየ ብሎ ማስተማር የተሻለ በመሆኑ በእውነት ምስክር ይሆን ዘንድ ለቶማስ ሲል ተገልጦለታል እንግዲህ በዚህም ታላቁ ሊቅ ሲያመሰጥር ምን ይላል አሁንም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ረህራህውን መንግስት ያስፈልጋል ይላል ለምሳሌ ለአንድ ቶማስ ነፍስ ሲል ከነ ጭንካሮ መልከት ተገለጠና ይሄ ምን ያመለክታል ለእንደያንዳንዳችን ለማዳን እንደመጣ ያጠይቃል እንግዲህ ከበጎቹ አንዲቱ ከ100 ነገር 100 በጎሽ ነበሩ ስለ አንድ ሰው 99ኙ አካ 99ኙ ተለይት አንዱ አበግ ብጣፋ 99ኙን በዱርጥቶ የባዘነውን ፍለጋ ይመጣ ይለምን እንዳለ ምንም ለሌሎቹ ቢገለጥ ቶማስ አልተገለጠለትም ነበርና ቸር ማህሪ ቅርባይ በመሆኑ እንደው አንዱም እንዲጎዳበት ለማይፈልግ ለቶማስ ድጋሚ ተገልጧል 
ሊቁ አንስ አፈወርቅ ምን ብሎ የተረጉማ ለጌታችን እርህራህዮን ቸረነቱን አስቦ ይላል ላንዲስ ሳምራዊ ሴት ብሎ በጠራራ ፀሐይ ጉባኤ ዘርግቷል ላንድ ዲቆዲሞስ ብሎ በሌሊት ጉባኤ ዘርግቷል ላንድ ዘኪዮስ ብሎ ቤት ገብቷል አሁንም ላንድ ቶማስ ብሎ ሰው ወዳጁ ጌታ እንደገና እንደተገለጠላቸው አስቦ ይላል ስለዚህ ያንድ ሰው መመለስ ክርስቲያኖቹ ሊያስደስት ይገባል ያንድ ሰው መጥፋት ክርስቲያኖቹን ሁሉ ሊያሳዝን ይገባል ያቱም ጌታ ለአንድ ቶማስ ብሎ እንደተገለጠ እኛም ለአንድ ሰው ነፍስ ብለን በእውነት በብዙ መድከም ከእሳቱም አውጥተን ወደ ጽድቅ መመለስ ይገባናል ብሎ እንግዲህ ሊቁ ተርጉሞታል ዓላ ምን ይላል በሩ እንደተዘጋ ይላል ጌታችን ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆመ ይላል በሩ እንደተዘጋ ገብቷል እንግዲህ ረቂቅ ዘመ ረቂቅ የሆነው አምላክ ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት እጅግ የሚያስደንቅ ተአምርን ነው ያደረገው በዝግቤት ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሏቸዋል እንግዲህ ታላቅ ምስክርን ያመለክታል እንግዲህ በጽንሰቱ የናቱ ማይተ መድንግልና ሳይጥስ ተጽንሶ ሳይጥስ ነው የተወለደው ሳይጥስ ተጽንሶ ሳይጥስ ተወለደ በተመሳሳይ መልኩ እንደገና መቃብር ክፈቱሊ መግነስ ፍቱሊ ሳይል ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነሳ ሶስተኛም ደግሞ በዝግቤት ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሆናላችሁ እነዚህ ሶስቱ ምስጢራት ሁሉ የተሳሰሩ የተያዙ ናቸው ለምሳሌ ደጃፉ እንደተዘጋ የሚያስረዳን በሕዝቄል ላይ እንደምናነበው የተዘጋች ደጃፍ ነበረች በዛች የተዘጋች ደጃፍ የእስራኤል አምላክ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ወጣ ያቺ ደጃፍ ወይም ያቺ መቅደስ የቅድስት ድንግል ምሳሌ ሲሆን ደጃፉ ማይተ መድንግል ነው አነበረ የእስራኤል አምላክ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት መውጣቱ በእቱም ድንግልና ተጸንሶ በእቱም ድንግልና መወለዱ ያስረዳ ነበረ በተመሳሳይ መልኩ እንደገና በሐዲስ መቃብር አድሮ መቃብር ክፈቱሊ መግነስቱሊን ሳይል እንደተዘጋ ተነሳ ሶስተኛ ደግሞ እንደገና ደጃፎቹ ተዘክተው ሳሉ ስዱቅ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሁን ሲላቸው እናነባለን እንግዲህ ከሊቃውንት መካከል ያይቆብ ዘር በረዳ የተባለ ሊቅ በመሳሌ ያስረዳ ይህን በምን መስሎ ይገልጣዋል ለምሳሌ እያንዳንዱቹ አይሶፊስ ብትቆሙ የናንተን ፊት የሰውየው አይን ብሌን ውስጥ ታዩታላችሁ ነገር ግን የሰውየው የአይኑ ብሌን ውስጥ ፊታቹ ስለታየ አይናት አይኑ ፈሰሰ ወይም አይኑ ጠፋ አይባለም ወይም የሱ መልክ እናንተ አይን ውስጥ ይታያል ይሄ አንደኛው ምስጢር ነው ሁለተኛው ፊታችንን ጠዋት በመስታየት ስናይ መስታየት ውስጥ ፊታችን ይታያል ነገር ግን መስታየቱ አልተተረተረ ሶስተኛ ስራ ሰንሰራ ላብ ከግንባራችን በስቶ ይፈሳል ግንባራችን ግን አልተሰነጠቀም አራተኛ የመስታየት ቤት ቢኖርን የጻሃይ ጨረር በተዘጋው መስታየት ውስጥ ገብታ ጨረራው ውስጥ ሲያበራ ይታያል እነዚህ እንግዲህ ግዙፋን ናቸው ፍጡራን ናቸው ግን የርቀ ስራ ሲሰሩ እናያለን ረቂቅ ዘም ረቂቅ የሆነው ጌታ ደጃፉ ተዘክቶ ሳለ በመካከላቸው ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሁን ሲል እናያለን እንግዲህ ይሄን ከህይወታችን ጋር አዛምደን ስናየው ሐዋርያት እንግዲህ ደጃፋቸው ዘክተው ተቀምጠው ሳሉ ነው ጌታችን በመካከላቸው ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሁን ያለው ብዙዎቻችሁ በዚህ ሰዓት ደጃፋችሁን ዘክታችሁ ተቀምጣችኋል ምክንያቱም ዓለም አቀፍ የሆነውን ወረርሽኝን በሽታን ፈርታችሁ ደጃፋችሁን ዘክታችሁ ወይም ከቤተ ክርስቲያን ቅጽሮች ወጣችሁ ቤታችሁን ቆልፋችሁ ተቀምጣችኋል ሐዋርያትም በተመሳሳይ መልኩ የመጀመሪያው ትንሳ ያከበሩት እንደዛ ነበር ደጃፎች ተዘክተው ሳሉ በዝግቤት ሳሉ አዝነው ተከዘው ሳሉ የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ ሲያጽናናቸው እና ያለ ዛሬ ምንም ቤተ ክርስቲያን ባንሆን ቅዳሴውን ባናስቀድስ ከቅዱስ ስጋውን ክብር ደሙ ለመቀበል ባንችል እንኳን በተዘጋው ደጃፋችን ወይም በርላችን ዘክተን በተቀመጥንበት ቤት ሁሉ ሙሉ በኩልህ የሆነው የክብረ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን እንዳለ ለናስብ በዚህም ለንጽናና ይገባል እንግዲህ ቤተክርስቲያን አለድኩምና ኤግዛየር ረዲኤት ኤግዛየር ምህረ ጥራቀኝ እንዳንል ሙሉ በኩልህ ነው ደጃፎች ተዘክተው ሳሉ በሁለተኛው ሳምንት በመጀመሪያው ሳምንት እንደገና 
ቀደሞይትን ሳይውለት እንደተገለጠ ዛሬም ደጃፋችንን ዘክተን ስናዝን ስንተክዝ ባለነው ሰዓት መካከል ተገልጦ ሰላም ለናንተ ይሁን እንደሚል ማወቅ መረዳት ይገባናል እንግዲህ ሰላም ለናንተ ይሁን ነው ያላቸው እንግዲህ የሰላም አለቃ ሰላማዊ ሱብሆኑን ያመለክታል በኢሳይያ 96 ላይ ህፃን ተወልደለነ ህፃን ተወለደልን ወንድ ልጅም ተሰጠን አለቅነት በጫንቃው ላይ ሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል አለ ለዓለም ሰላሟን የመለሰላት ህይወቷን የሰጣት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ አዳምን ከልጅ ልጆቹ ጋራ ወደ ገነት አግብቶ ለምድርም በከበረ ደሙ ፈሳሽነት ሰላምን ስለሰጠ ሰላም ለናንተ ይሁን ሲል እናያለን እንግዲህ በተወለደን ጊዜ ሰላምን ለዓለም ሰጥቷል ይሁን ዘሉቃስ 2:14 ላይ መላእክትና ኖሎት እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ወሰላም በመድር በመድርም ሰላም ሆነ ብለው እንደዘመሩ የሰላም ባለቤት ነውና ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ ለሐዋርያት ሰላሙን እንደሰጠ ለያን ለኛም በእያለንበት በተዘጋው ቤታችን ሳለን ሰላሙን እንዲሰጠን ፈቃድ ይሁንልን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ ሰላምን ተወላጨዋለሁ ይላል ሰላምን እንሰጣቸዋለሁ እኔም እንሰጣቸዋለሁ እኔም እንሰጣቸው ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም ልባቸው አይታወቅ አይፍራም ይላል ስለዚህ በእውነት ያለን ገንዘብ ያለን ስልጣን ያለን ውበት ያለን ዝና ዓለም ያላ ቴክኖሎጂ ለዓለም ሰላምና ያመጣ እንግዲህ ዓለም ከሰላሙዋ ከክርስቶስ ስለተለየች በጣም እ በእውነት ዓለም በጣም ከመፍራቱ አይተነሳ ከመስጋቱ አይተነሳ ሁሉም ደጃፉን ቆልፎ በማዘን በመተከዝ ላይ ሆነ ይሄ ምንድነው ከእውነተኛ ሰላማው ከክርስቶስ በመለየቷ ነው ዓለም ከእውነተኛ ሰላማው ከክርስቶስ ስትለይ ሁሉ ጊዜ ፈሪት ሆናለ እሱ ግን ምን አለ እኔም እንሰጣችሁ ሰላም ለምን እንደሚሰጠው አይደለም ልባችሁ አይታወቅ አይፍራም ይላል እና ክርስቶስ ነው የሚያምን ክርስቶስ በልቡ ያደረበት በተዘጋው ልቡ የገባበት ሰው ከፍራት ነፃ ይወጣ ነው ዓለም ግን በጣም ፈሪናት ምክንያቱም ክርስቶስ የላትም እንደምታወቀው ይሄ ቫይረስ ቢጠፋ እንደገና ሌላ ቫይረስ ይመጣል ይሄ ሌላ ቫይረስ ደሞ እንደገና ቢጠፋ ጦርነት ይመጣል ጦርነት እንደገና ፍርሃት ነው ሌላ ደሞ እና ስቴሮይድ ከሰማይ መጣው ምድርን ይመጣል ስለዚህ ዓለም ሁሉ ጊዜ በፍርሃት ናት እና ዓለምን የሚያሸንፈው ኡነተኛው ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ በልቡ ያስገባ ሰው በመሆኑ በተዘጋው ደጃፍ ገብቶ በበካከላቸው ቆሞ ሰላም ለናንተ ይሁን እንዳለ በእውነት አሰረ ቀድሞቱን አሰረ ርግዘቱን የተወጋ ጎድኑን የተቸነከረ ጭንካሩን እንዳሳያቸው ያቁስሉ ልባችን ላይ ከታተነ ተፍራሃት ነጻ እንደምንሆን በእውነት ያስተምረናል እንግዲህ የተወጋውን ጎንኔ በሚስማር የተቸነከሩ እጆች ንግሮችን ተመልከት ማለቱ ምን ማለቱ ነው ይሄ በጣም ሰፊ የመስጢራ ስጋዌ ትምርት ቢሆንም ለኛ ቢገለጥ መልካም ነው ላለው እንግዲህኛ ስንሞት አራቱ ባህሪያቶቻችን ይበታተናሉ ነፋስም ወደ ነፋስነቱ ሀም ወደ ዋነቱ መሬትም ወደ መሬትነቱ ሳትም ወደ ሳትነቱ ለምሳሌ የሞተ ሰው ብትዳስሱት ገለዋ የሞቀም ሳትነቱ ተለይቶታል ነፋስነቱ ስለተለየው ስንፋስ የለው ውሃነቱ ስለተለየው እንዶ የቆየ ፈሳሽ ካልሆነ ከሰውነቱ ፈሳሽ አይወጣ መሬትም ወደ መሬትነቱ ይመለሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቅድስት ነፍሱን ከስጋው ከለ በለየ ጊዜ መለኮት የተዋደው ስጋ ስለሆነ አራቱ ባህሪያቶቹ አልተበታተኑ ለዚህ ነው ሙስና መቃብር አላገኘው ሙስና ማለት መጥፋት ማለት ነው መበስበስ ማለት ነው አራቱ ባህሪያቶቹ አልተበተኑ ለዚህ ነው አንድ ወታደር አለን የለን ብሎ በተሳለ ጦር ቅድስት ነፍሱን ከስጋው ከለየ በኋላ በዮሐንስ ወንጌል 19 ላይ እንደምንና ነበው ቀን ጎኑን ቢበሳው ለጥምቀታችን ውሃ ለምንጠጣው ክቡር ደሙ የፈሰሰው እንግዲህ ለምሳሌ እኔና እናንተ ወይም ሰማይታት ንበል አይናቸው ፈርጦ እጅግራቸው ተቆርጦ ቢሞቱ በክርስቶስ ሲመጣ ከመስ ሲነሱ አይናቸው እንደፈረጠ እጅግራቸው እንደተቆረጠ አይደለም አይናቸው ተመልሶላቸው እግጅግሮቻቸው ጤነኛ ሆኖ ነው የሚነሱት እኛ ምን እንነሳ የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አራቱ ባህሪያቱ ስላልተበተኑ የጭንካሩ ምልክት በሚስማር የተወጋ የጆቹ የግሮቹ ምልክት 
በጦር የተወጋ የጎኑ ምልክት እስካሁን ድረስ አለ አለምንም ማሳለፈው ይኖራል ለዚህ ነው ተመልከት አለው በዮሐንስ ራይ ምራፋን ቁጥር 9 ላይ ነው በሰማይ ደመና ይመጣል ነው ይመጽ በደመና ሰማይ ወትሬው ሁሉ አይን አይን ሁሉ ታዩአለ ይልቁሉ ይወጉት ያይወታል ማለቱ ምልክቱ ጭንካሮ በጭንካር የተሸነከሩ ጆቹ ግሮቹ በጦር የተወጋ ጎኑ ይታያል ማለት ነው ስለዚህ በእውነት ዳሰ እመን ብሎ እመን እንጂ ተጠራጣሪያት ሁሉ ብሎ ለቶማስ ይነገራል እንግዲህ እግዚአብሔር በከሚጠላቸው ታላላቅ ነገሮች መካከል መጠራጠር ነው በመጀመሪያው የስነ ፍጥረት ጊዜ የተጠራጠሩት መላእክትን እንኳን አራራላላቸው ፍጥሮን ይሁን አልፈጠረን ይሁን ብሎ ሲጠራጠሩ ያየራጋንን ታድርጎ ባየር ላይ በትኗቸዋል ዛሬ ሰው ሲሞት የጻድቁ ነፍስ የገጠቀጡ ያጡ ነፍስ የሚያስደነግጡ ባይቀርቡ ባየር ላይ ተበተኑት የተጠራጠሩት መላእክት ናቸው ጥርጣሬ እግዚአብሔር ስለማይሆን ለቶማስ ምናለው እመን እንጂ ተጠራጣሪያት ሆን ይላል በማቴዎስ 14 30 ላይ በባህር የተራመደው ጴጥሮስ መጠራጠር ሲጀምር በባህር ላይ ሊሂድ አለ ፈቀደለት መፋሱን ወጀቡን አይቶ መጠራጠር ሲጀምር መስጠም ጀመረ ጌታ ሆያ ድነኝ ብሎ በጮሃ ጊዜ ለምን ተጠራጠር ከመታመን ሁን እንጂ አትጠራጠር ብሎ ለጴጥሮስ እንዳለው ተመሳሳይ መልኩ ለቶማስ እመን እንጂ ተጠራጣሪያት ተሁድ ይላል የሚጠራጠር ሰው ከእግዚአብሔር በረከት የራቀ መሆኑን ያይቆብ በመልእክቱ በመራፋን ቁጥር 7 ላይ ሁለት ሐሳብ ላልነው በመንገዱ ሁሉ ለሚወላውን ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል ስለዚህ የተጠራጠሩ ታጋንን በሰው ልብ ላይ ሲያድሩ ጥርጣሬን ይዘራሉ ስለዚህ ልባችን ውስጥ ጥርጣሬ ከመጣ በበሽታው ምክንያት እግዚአብሔር ነው ከማመን ልባችን ከደከመ ከዛለ እንደ ጴጥሮስ አድነን ብለን መጮ ካልጀመር ወደ ባህረ ክደት መጥለቃችን አይቀርም ስለዚህ በእምነት ቶማስ ጌታን ቢነካ እንደተፈወሰ እንግዲህ በጥርጥር የቆሰለሽ ነፍሳችን የምትፈወሰው እንግዲህ የክርስቶስ ቅዱስ ጋር ስንበላ ክብር ደሙን ስንጠጣ እንደሆነ በዚህ እንረዳለና ቶማስን ዳሰኛለው ማርያም መግደላዊትን ግን አትንኪኝ ይላታ እንግዲህ ይሄ ስልጣነ ከህነትን ያመለክታል ብሎ ሊቃው ይተረጉሙታል ለምሳሌ ማርያም መግደላዊትን አትንኪኝ ይችላል ስልጣነ ከህነት ወይ ቅዱስ ስጋውና ከውር ደሙን መፈተት ለሴቶች እንዳልተቻለ ያመለክታል ቶማስን ግን መለኮት የተዋደውን ስጋ ዳሰኝ ሲለው ዛሬ መለኮት የተዋደውን ቅዱስ ስጋውን ከውር ደሙን መፈተት የሚገባቸው ወንዶች ካህናት መሆናቸውንም የሚያመለክት ነው እንዲህ ሲባል ሁሉም ወንድ ካህን ይሆናል ማለት አይደለም ዘር በፈቀደ መልኩ ወደ ከነት የገቡ ወንዶች የሐዋርያት ተከታዮች ናቸው በሐዋርያት ግል የተተኩ ያን ሐዋርያት ስልጣነ ከነት ያዙ በመድር ያሰሩት በሰማይ ታሰረ በመድር የፈቱት በሰማይ ተፈታም ይሆን ሁሉ ዛሬም ቅዱስ ስጋውን ክብር ደሙን የመፈተት ስልጣን አላቸውና ያለ ያመለክት ቶማስን ጎንኔን ዳሰኝ ብሎ ሲፈቅድለት ማርያም መግደላዊት እንግል አትንኪን ሲል እንመለከታለን ከዛ በኋላ ቶማስን ጌታ ያምላኬ ብሎ መለሰለት ይላል እንግዲህ ይሄ በጣም ታላቅ ምስጢር ነው ኦርቶዶክሳውያን ይሄ ቶማስ ምስክርነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን የምታምነው ታላቅ እምነቷ ነው እንግዲህ በደንብ አድርገን ስለመረምረው ስለዳሰሰው ይላሉ ሊቃውንት ጌታ ይአለ ቢያቃጥለው አምላኬ ብሎ መለሰለት ብሎ ይተረጎሙታል እኛ የሐዋርያትን አይን አይን አድርገን የነ ቶማስን ወይም የሐዋርያትን መዳሰስ መዳሰስ አድርገን ህይወታችን ንጉሳችን ብርሃናችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችን አምላካችን ብለን እናምነዋለን እናመልከዋለን ዛሬ በብዙ ቤተ አምነት ያሉ ከኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የቆበለሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ 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 ማለት ይላሉ ኡነትን ጌታን ብቻ ሳይሆን የጌቶሽ ጌታ ነው አምላኬ ለማለት ግን አንደ በታቸው ይታሰራል ኡነተኛው መስክርነት ቶማስ አይቶ ዳሶ ሲያረጋግጥ ምናለ ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት አለ ስለዚህ ከግብርና ተዲያብሎስ ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ ስለአወጣን ጌታችን እንለዋለን ደግሞ እኛን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ስለፈጠረን ፈጣሪያችን እንለዋለን ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ይፈጠረ ነውና አምላክ ብለን አምላክ ወልደ አምላክ ብለን እናመልከዋለን እናመሰግነዋለን እና ጌታ ያምላኬ ብሎ መለሰለት ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ነው ለዚህም ጳውሎስ ሲመሰክር በሮሜ 9:5 ላይ 
ክርስቶስ መጻ በስጋሰብ ክርስቶስ በስጋ መጣ እርሱ ለዘለ ዓለም እስከ ዘለ ዓለም ይላል ለዘለ ዓለሙ ብሩክ አምላክ ነው ወይ ምስጉን አምላክ ማለት ነው የተባረከ አምላክ ይለዋል ቅድም በነገርኳችሁ ጥቅስ ይሳያ ህፃን ተወልደለን ህፃን ተወልደለን ወንድ ልጅም ተሰጠናለ ህፃን ሆኖ በቤተልሔም ግርግም በጨርቅ ተጠቅልሎ በግንድልክ ፍስተኝቶ ብታዩ ሩቅ ሲታርታሰው እንዳታደርገው ማለት ነው ህፃን ተወልደለን ወልድ ተወበለነ ወልድ ለኩነ ተስጋ ሰተሰጠልን ካለ በኋላ አለቅነት በጫንቃው ላይ ሆናል ስሙ ድንቅ መካር ሃያላ አምላክ ብሎታል ሃያላ አምላክ ብሎ ነው የጠቀሰው ኢሳይያስ ጳውሎስ ደግሞ ብሩክ አምላክ አለ እንደውም ካይናት ዛሬ ኑዛዜ ሲናዝዙ ጌታችን አምላካችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ማለታችን ሐዋርያትን ትምርት ትምርት አድርገው ነው ጳውሎስ ለመንፈስ ልጅ ለቲቶ ሲጽፍለት ምራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ የታላቁ የጌታችን የአምላካችን የመዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቀ ነው በማለት ታላቁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑ መስክሯል ይሄውን ይሄን ነው እንግዲህ ጻፈልን ዮሐንስም በአንደኛ ዮሐንስ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ኡነተኛ ሆነውን እናውቀው ዘን ልቡናን እንደሰጠን እናውቃለን ብሎ ዝቅ ብሎ ኡነተኛው ማን ነው አለ እርሱ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ኡነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው በማለት መስክሯል ኡነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት እንግዲህ ኢሳይያስ ሃያላ አምላክ ሲለው ጳውሎስ ብሩካ አምላክ ሲለው ዮሐንስ ደግሞ ኡነተኛ አምላክ ሲለው ቶማስ ደግሞ ጌታየና አምላኬ ብሎ መልሶለታል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን የባህሪ አምላክነት የማያምኑ ሁሉ የሐዋርያት ትምርት ያልገባቸው ካዋርያት ሐዋርያዊት ሆነችው ከቤተክርስቲያን እና ከክርስቶስ ይወጥ የተለዩ ናቸው ጌታችን ምን ይለዋል አንተ ስለአየህ አመነሃል ብዙአንስ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው ብሎ ይገልጥልታል እንግዲህ አንተ ጌትነቴን ዳሰ አምላክነቴን አረጋግጠ መስክራል ሳያዩን ግን ጌትነቴን አምላክነቴን ሁሉ የሚያምኑ ነውዳን ክቡራን ናቸው በማለት የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬ ሁለት ተገልጦ እንግዲህ ታላቅ ምስጢርን ለሐዋርያት ገልጧል እንደውም ሊቃውንት ምን ይላሉ ገቦ መለኮት ወይም የጌታን ጎን የዳሰሰች እጁ የቶማስ ዲስካውን በህያውነት ትኖርአለሽ በተለይ በህንድ ሀገር ከታወት ጋራ ከመንወር ጋር ትኖርአለሽና በአመት በአመት በመቤታችን ባል ባስተሪዮ ሊያጥኑ ሲገቡ የሚሾ የሚሾመውን የሚሾመውን ጳጳስ ወጣ ቀኝ እጁን ትይዘዋለችና በአመቱ ሊያጥኑ ሲገቡ እንደገና ስትሾም ስትሽል ትኖርአለሽ ብለዋል ስለዚህ በእውነት ለክብር ባለቤት ኢየሱስ የክብር ባለቤት ጌታችን በተነሳ ጊዜ ቶማስ ጎኑን ዳሶ ትንሳኤውን ስለላረጋገጠ ዳግም ትንሳኤ ብላ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን ተመሰክራለች እንግዲህ ቶማስ እጁን ዘርግቶ የክርስቶስን አካል ዳሷል እኔና እናንተም ይን ጸጋ ልናገኘው እንችላለን ምክንያቱም ቶማስ ዳሰሰው እኛ ደግሞ የክርስቶስ ስጋውን መብላት እንድንችል ስጋየን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ ስልጣንን ሰጥቶናል ስጋየን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ስጋየን የበላ ደሜን የጠጣ እኔም ተወህጀው እሱም ተወዶኝ ኖርአል ብሎ እንዳስተማረን እለት እለት ከአምላካችን ስጋ ከአምላካችን ደም መለየት የለብንም ቶማስ የጌታውን አካል እንደዳሰሰ አካለ ክርስቶስ በሰውነታችን የከበረ ደሙ በጎረሮዋችን ተንቆርቆሮ ስጋው ከስጋችን ደሙ ከደማችን ተዋህዶ ልብነት ቃልነት ስትንፋስነት ያለን በልባችን ያ በቃላችን ይወል በስትንፋሳችን የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ የሆነን በአርያ እግዚአብሔር የተፈጠረ የክርስቶስ መቅደሱንና ይሄን ነገር ቶማስን አብነት አድርገን ከቅዱስ ጋር ከክቡር ደሙ ህይወት እንዳንለይ አደራ አላለው ዋናው መልእክቱ ግን ዛሬ በተዘጋው ደጃፍ ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ ለሐዋርያ ሰላሙን እንደሰጠ ዛሬ በመላው ዓለም ሆናችሁ በዚህ በበሽታ ምክንያት ተጨንቃችሁ ደጃፋችሁን ዘክታችሁ ያላችሁ ሁሉ ምንም ደጃፋችሁን ብትዘጉ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ከቅጽሯ ብትለዩ የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ነው እና ልክ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት በተዘጋ ቤት ውስጥ አዝነው ተከዘው ሳሉ ጌታችን ተገልጦ ሁለቴ በመጀመሪያው ትንሳኤን በዝግበት ሳሉ እንደገና በሁለተኛውም ደግሞ ቶማስ ሳለ በዝግበት ሳሉ ሰላምን እንደሰጣቸው ባላችሁበት ቤት በጸሎት በመትጋት እግዚአብሔርን በሸርነቱ ይህን ችግር እንዲያሳልፍ ለዓለም በመጸለይ ላይ በእውነት በተማጽኑ በተዘጋው ቤታችን በተዘጋው ቤታችን ገብቶ ለሐዋርያት የሰጣውን ጸጋ 
ለኔና ለናንታ የክብረ ባለ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰጣል እንግዲህ በመነሳቱ ትንሳያችን ታወጃል እኛም ሞትን ቢመጣን ፈራ ምንም አይነት ፍርሃት የለንም ሞት ማለት ሽግግር ነው እንደውም ምንናፍቀው ነው ብዙም ያስቸግረን አይገባም ብዬ አመናለሁ ምክንያቱም ጳውሎስ ለሄድ ከክርስቶስ ጋር ለኖርን አፍቃለሁ ከሁሉ ምሻለው ያ ነው ብኖር ምናልባት ጥቅሙ ለናንተ ለማስተማር እንጂ ለኔ የሚጠቅመኝ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መኖር ከቅዱስ አንብረት ጋር መከላቀል ነው ስለአለ ክርስቲያን ቢኖርም የክርስቶስ ብንሞትም የክርስቶስ ስለአለ እኛ ዓለሙ ይፈራል ፈሪ ነው ሞትን ይፈራል ይደነግጣል እኛ ግን ሞትን አንፈራም ምክንያቱም ብንኖርም የክርስቶስ ነን ብንሄድም የክርስቶስ ነን ይልቁኑ ደግሞ ዓለም ትፍራ ዓለም ትጨነቅ ዓለም ትረበት በትንጂ የሰላም ባለቤት ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን የነገሰ ቅዱስ ጋውን ክብር ደግሞ የተቀበል ምንም አይነት ፍርሃት በልባችን እንደማያደር ሙሉ እምነት አለኝ ስለዚህ ደስ ሊለን ይገባል እግዚአብሔር ረኛ የና መድኃኒት የነው በጨለማ እንኳን ብጓስ ይፈርሎ ለኩ ይስማንተ ምስሌ ክፉን አልፈራም አንተ ከኔ ጋር ነህና እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነት አምላኩ ጌታው አድርጎ እንደ ቶማስ የተቀበለ ምእመን ሙሉ በእውነት ምንም አይነት ፍርሃት እንደማያጋ እንደማያጋጠመው አምናለሁ ነገር ግን ሰውነንና ስጋችን ፈርቶ ተንቀጥቅጦ ቤታችን ብንሆንም ክብረ ባለ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው ቤታችን ገብቶ ሰላሙን እንደሚሰጠን ሙሉ እምነት አለኝ ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ከትንሳኤው ብርሃን ሁላችን የሚያድለን ወስባት እግዚአብሔር አሜን በመመራችን በመጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ አድሮ ያስተማረን የገሰጸን ዘራ አምላካችን የተከበረና የተመሰገነ ይሁን ለመምህራችንም ቃል ህይወት ያሰማልን ቃል ህይወት ያሰማልን ቃል ህይወት ያሰማልን ያገልግለስ ጥሚያዝ ቾን ያርዝምልን አርሶ መምህራን እንስተልን እንግዲህ ከቃሉ አያይዘው ብዙ ለኛ ለህይወታችን የሚያነስ ትምርት አስተምሮና ስለ ዳግማይ ትንሳኤ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው ሁለተኛ መዝሙር ይኖራናል አሁንም መዝሙር የምታሰማን እታችን ማዛናት ምቶ ነው እንግዲህ አዲሱ መስመር ላይ ካለች መዝሙሩ እንድታሰማን ለታችን እንድን ሰዳለ እሺ ሰማ
ታችን ዝማሪ መላክትን ያሰማለን እኛም ለሰማን አብረን ይዘመርን ዝማሪ መላክ ያሰማን ያገልግሉት እድሜ ያርዝምልን ከዚህ በመቀጠል አንድ አንድ ከመመናን ለመምህራችን ጥያቄ ካሉ እድልን ሰጣለን ምልክት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አንድ አንድ ጻፉልኝ መጠየቅ መትፈልጉ ጥያቄ ካለን ወይ መጻፍ ያልቻላችሁም በደምጽ ማይክሩን ከፍታችሁ ጥያቄ ያለኝ ማለት ይችላል ለመጻፍ የሚጻፍበት ቦታ ካላገኛችሁ ይሰማል ጥያቄ ያለው ሰው ይኖራል እንግዲህ ጥያቄ አረጋ እሺ መልካም እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን በጋቢያ አዲስ ያው እንደምታውቁት አሁን ሁላችንም በቤት ውስጥ ነው ምንኖር ቀደም በትምህርት ላይ በደንብ ተገልጾልናል ከስርዓት ጋር በተገናኘ በቤት ውስጥ እንግዲህ ከስናችንም ተቀባራው ስናጠብቅ ጸሎትን ጌሎችንም ከስታክ ተግባራት በቤት ውስጥ ተሰማድን ከቅዳሴ በስተቀር ማለት ነው በዚህ 
አገልግሎት ውስጥ የሚስተዋሉ የስርዓት ነክ ነገሮችን በተመለከተ ያው ማብራራ ሊስጠጣ እንዴት ነው አመልክቶታችንን በቤት ውስጥ መፈጸም ያለብን የሚለው ላይ ማብራራ ሊሰጡን የሚል ነው የመጀመሪያ ጥያቄ እግዚአብሔር ስተደን እላይ ከጣ ጥያቄዎች ያላቸው ድምጾች አሉ ይመስለኛል እጫቸው ነው ተጣዋል ዳቆም ገብረው ይወጣል በቀን ተከታይ ድረስ ይችላል እሺ እንግዲህ ጥያቄ ያላችሁ ማይኩን ይዛችሁ መናገር ይችላልላችሁ ሌሎች አላችሁ ሰማይ ታፈንት አይ አይታይ ምን ነው አይ ሰማል ማይክ ይዛችሁ ምን ነው ሰማል አይ ሰማል ሰማል እሺ ክርስቶስ ተንሳሙታን ባብያይል sultan አሰሩ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰል ምዘስ ታም ምዘስ ኮነ ፍሳው ሰላም እንኳን ምዘስ ሰኮነ ፍሳው ሰላም እንኳን ለብራንት ንሳው ሰላም አደረሳችሁ መምህር ሁላችሁ የኔ ጥያቄ የክቶማስ እጅን አስመልክቶ ነውና ምናልባት ገበ መለኮቱን ዳስዋል ቶማስ ብለዋል እና እንደው ዛ እንዳገር እቺኛ እጅ እንዳለች ይታወቃልና አሁን ነገር ሄደው አይተውታል መምህር እርሶ ሄደው ካስ ለማውቃት ሰቪር ስቴል ማለት የቶማስ እጅ አሁንም ድረስ እጇ ከታቦት ጋር የጳጳሱን ሄዶ ሲሾም ብላው ነግረውናልና እሱኛው እንዴት ነው አይተውታል ወይ እሺ ሰቪር ስቴል ነው ነው ያለኝ ጥያቄ ለ ሄዳ ተጨማሪ ጥያቄ ያለው አንድ ሰው እንጨምርና ከዛ አንድ ላይ ይመለስ ሌላ ጥያቄ ሰው ያለ ማይክ ይዞ ለዛ መጠየቅ ይችላል ሽከሌለ መምህራችን መጋቢ አዲስ ይመልሱልና ከዛ በኋላ አጋጣሚ ጥያቄ ከመጣላችሁ አሳውቁን ያው ሰዓቱን አይተን እድል እንሰጫለን መምራችን ለይተ ጠይቁለት ጥያቄዎችን መስስተን ሄሎ ይሰማል አው ይሰማል እንግዲህ የጸሎት አይነቶች በፍታ ነገስትም ላይ እንደተጻፉት ሶስት አይነት የ ጸሎት ዘዴዎች አሉ አንድ የግል ጸሎት ነው ሁለተኛ የቤተሰብ ጸሎት ነው ሶስተኛ የማህበር ጸሎት ነው እንግዲህ የግል ጸሎት ብቻችን የምንጸልየው ሲሆን ማንንም ሰው ንግግራችን የማይሰማበት በራችን ዘግተ እንደጃፋችን ቆልፈን በተመስጦ ከሉል እግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት የጸሎት አይነት ነው ሁለተኛው እንግዲህ የማህበር ጸሎት ነው እሱ በጸሎተ ቅዳሴ በጸሎተ ኪዳን በቤተ ክርስቲያን አብረን ከካህናቱ ጋራ ይካ ይበልካህን ይዲ ይበል ዲያቆን ይህ ይበሉ ህዝብ አንድ ላይ ሁሉ ምእመናን ሚሳተፉበት ስራት አምልኮት የሚፈጸምበት አንዱ ትልቁ ክፍል ነው አሁን እንግዲህ ያው የቤተ ክርስቲያኑ አገልግሎት ከሌለ ቤት የምናደርገው የቤተሰብ ጸሎት አለ ማለት ነው ምናልባት ቤተሰብ ያልመሰረተ ድሮም የድሉን ጸሎት ይጸልያል አሁንም ይጸልያል አሁን ግን ይሄ በሽታ ጥሩ ድል ይዞ መጥቷል የቤተሰብ ጸሎት የማያቁትን የቤተሰብ ጸሎት እንዲለምዱ አድርጓቸዋል እንግዲህ ይሄን እንደበጎ አጋጣሚ መጠቀም ይገባናል አሁን ቤተክርስቲያናችን 3 3 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ቆጣጥር ማለት ነው ከምሽቱ 3 ሰዓት በእናንተ ናይል ላይ በየዳይሬክት ላይቭ ስትሪሚንግ ቀጥታ የጸሎት መርሃ ግብር አለና ሰው በየቤቱ ይጸልያል ስለዚህ የምሽት ጸሎት ወይም የቤተሰብ ጸሎት ለምዷል ማለት ነው ስለዚህ ባል ሚስት ልጆች ድሮ ጊዜ ያልነበረንም ነበር ባል ሲወጣ ሚስት ስትመጣ ልጆቻችንም የምናይበትም መጽሐፍ ቅዱስም የምናስጠናበት ጊዜ ያልነበረ 
የነበረንም እግዚአብሔር ግን እስቲ ሰንበትም ነው ሰው ስድስቱን ቀን ፈጥሮ በሰባተኛው አረፋ ይላል ዲካም ኑሮት ማረፉ ሳይሆን ሰው ደክሞ ወጥቶ ወርዶ ረፍት ማድረግ እንደሚገባው ነው እንኳን ሰው ቀርታ ምድር ራሱ ሰባ ስድስት አመት ታርሳ በሰባተኛው ረፍት ታድርግ ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ አንደኛ እግዚአብሔር አሳርፎናል ቢያንስ ቤታችን አርፈን እንድንቀመጥ አድርጎናል ይችን ጊዜ ወርቃማ አድላችንናት ብዬ አመናለሁ ይሄን እድል ላናገኝ እንችላለን አንድ ቅዱሳት መጻሕፍት በማንበብ በንተቀመጥባት በጣም በቃ ትልዩ የሱ ባይወክትናት በተለይ ባል ሚስት ልጆች ለልጆቻችሁ በተለይ ቅዱሳት መጻሕፍትን የምታስተምሩበት ፊደላችሁን የምታስጠኑበት በጋራ ቆሞ ውዳሴ ማርያም በጸለይ በጋራ ቆሞ መዝሙረ ዳዊት መጸለይ በጋራ ቆሞ መጽወንገልን ማንበብ ምትለምዱበት ስለሆነ እግዚአብሔር ሁለትም ሶስትም ሆነው በስሜ በሚሰበሰቡበት እኔ መከካከላቸው ሆነአለሁ እንዳለ ምን በኩልህ ነው ሐዋርያት በዚህ ቤት ሳሉ ሰላም ለናንተ ይሁን እንዳለ ቤታችንን በመንጸልየው ጸሎት ሉሉ እግዚአብሔር በሁሉ የመላ ስሙ በሚጠራበት ሁሉ ያለ ነውና አሁን የቤተሰብም ጸሎት በመጸለይ የተለያዩ ስግደትም እንችል በመስገድ በተለይ ግን ባል 50 በተለይ የስግደት ስግደት ክልክልም ስለሆነ እስከ ስግደት ውጪ ጸሎታችንን በህብረት ማድረጉ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም እንደውም ይልቁኑ የቤተሰብ ጸሎት በእና ዮሐንስ አፎርቅ ዘመን በእያንዳንዱ ክርስቲያኖች ቤት ጥቃቅን ቤተክርስቲያን መለከታለሁ ማለቱ በእያንዳንዱ ክርስቲያን ቤት ክርስቶሳዊ ህይወት ይንጸባረቅ ነበረ ባል ምስትም ልጆችም ሁሉ ለጸሎት የሚተጉ ለንስሐ የሚተጉ ለቅዱስ ደው ለክብር ደሙ የሚተጉ መሆናቸውን ስለአየ ነውና ይሄን ወርቃማ አድል በመጠቀም ልጆቻችን ውዳሴ ማርያም በማስተማር በተለይ ግዕዝ በማስጠናት ዲያቆናት እንዲሆኑ ቀሳውስት እንዲሆኑ በጣም ብዙ እድል ነው እግዚአብሔር በዚች ጥቂት ጊዜ ውስጥ እየሰጠን በአግባቡ ከተጠቀምንበት በፌስቡክ በተለያየ ነገር በዩቲዩብ ሌላ ድራማ በማየት ጊዜያችን ካባከንበት በጣም በጣም ወርቃማ እድል አጣን ማለት ነው እቺን ግን በአግባቡ ቃል እግዚአብሔር ለመማር መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ልጆቻችን ለማስተማር ከተጠቀምንበት እጅግ ብጅግ ወርቃማ እድል እንደሆነ በዛውም ልንረዳ ያስፈልጋል ስለዚህ አብሮህም ሆኖ መጸለይ እግዚአብሔርን መማጸን ድሮም የነበረ ነው ወደፊት የሚቀጥላል ይሄ በዛ መልኩ ቢታይ ነው ሁለተኛ የቶማስን እጅ ህንዴጀ አልተመለከትኳትም ግን አባቶቻችን በትርጓሜ ወንጌል ላይ አስቀምጣውታል እንግዲህ በጥንት ይሄ ትውፊት እንደነበረ በህንዲ ይነገራል አሁን ግን ይኑር አይኑር ሄዶማየት ያስፈልጋል የሚል እምነት አለ ግን አጽመ ቅዱሳን በጣም በእስክንድሪያ እንደሚከበር አይቻለሁ የቅዱሳን ሐዋርያት እጆቻቸው ለምሳሌ የቅዱስ ታዲዮስ እጅ ከፊለ እጁ በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ብዙዎች አናውቀውም እንጂ የቶማስ እንትኑ ከሶሪያ መጥቷል ካርመን መጥቷል የተጎሰነ ክፍሉ ተቀምጧል እና ብዙዎች አጽመ ቅዱሳን በክብር ይቀመጣሉ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው ግን አሁን ቶማስ ግን ገቦ መለኮትን የዳሰሰች በትጁ ያውት እንደሆነች የጥንት ትውፊቶች ያስረዳሉ እንግዲህ በዘመኑ አይተዋል ማለት እንግዲህ ኢየሩሳሌም ሄደን ያያናለን ግብጽ ሄደን ያያናለን እንግዲህ ህንድ ደሞ ሄደን ያ ነገር መኖሩን አለ መኖሩን ለማየት ያብቃን እላለሁ ግን አባቶቻችን በህያውነት እንደነበረች በጊዜያቸው ትርጓሜውን እስካዘጋጁበት ጊዜ ድረስ ተናግረው ጽፈዋልና የነሱን አንደበት አንደበት አድርጌ እኔ ገለስኩት ቃል ይወት ያሰማልን መመራችን አሜን አንድ ጥያቄ ነበር እኔ መጣ ይቅችላለሁ ኮን ከብረት ከዛ በፊት ሌላ በግሩፕ ሜ ተጠየቀ አለ መመራይ ተውት ከሆነ ጌታ ከተን ሳይ በኋላ ላውራት በዚህ ቤት ይያሉ ያስተማራቸው ትምህርት ምን ነበር ቢያብር ቢያብራሩልን ሚል አንድ ጥያቄ አለ ሁለተኛ ጥያቄ እምነትና ጥንቃቄ እንዴት ነው ብዙም ተገቢው በወታው በሚይዙት በጥንቃቄ ስም ምስጥራትን እስከማልከ ከማልከካት እስካለ መካፈል ይሆን አለበት ወይ ሚዶ ለት ጥያቄዎች አሉ እንግዲህ ዲያቆን ታነሽ ያጠራርገ ጥያቄም ሶስቱም አብረው ምንድስተታል እሺ አስመምራን ይስጥልን መመራችን 
የኔ ጥያቄ አሁን በጸሎት ሲመደረግ ያለበት በለሆሳስ ማንንም ሳይሰማ በዝግቤት ብለዋልና እንግዲህ አሁን መዝሙር እንግዲህ አንድም መዝሙር የጸሎት አይነት ነውና እንግዲህ መዝሙር እንዴት በለሆሳስ መዘመር ይችላል ድምጽ አንዳንዴም ደሞ ሰዎች ያነ መጻፍትን ስናነብ ድምጻችን ሊሰማ ይችላልና ይሄ ነገርስ እንዴት ነው ግዴታ በለሆሳስ መሆን አለበት እንም ቢያብራሩልን ዘብስትል እሺ እንግሊዝ ሶስት ጥያቄዎች ባጭሩ ለመዳሰስ ሞክር አለው ጌታ ከተነሳ በኋላ በህይወት ስጋ ሳለ ያስተማረው ወንጌል ይባላል ከሞተ ከተነሳ በኋላ ያስተማረው ኪዳን ይባላል የዋሪያ ስራ ምራፍ አንድ ላይ እንደምናነግ እንደምናነበው ከተነሳ በኋላ ስለ ህማማቱ ያስረዳቸው እንደነበረ አብሮ አብዙ አብሯቸው 40 ቀናትን እንደቆየ የሃሪያ ስራ ምራፍ አንድ ላይ በትመለከቱት መልካም ነው ላልለው በህወተ ስጋ ሳለ ያስተማረው ወንጌል ከሞተ ተነስቶ ያስተማረው ኪዳን ይባላል እንግዲህ ላንዱም ለሁለቱም ለሶስቱም ይገለጥላቸው ነበረ በኢማውስ ይገለጥላቸው ነበር በተለያየ ቦታ ይገለጥላቸው ነበር ነገር ግን ሁሉም ባሉበት የተገለጠው ሶስት ጊዜ ነው የትንሳይ ጊዜ ያግቦተ ግብር ወይም ዛሬ ማለት ነው ዳግም ትንሳይና የጥብራያ ዶስ ሁሉም ባሉበት ተገልጦላቸዋልና መጻፈ ኪዳን ብላ ቤተክርስቲያን የምትገለገልበትን መጻሕፍት ያስተማራቸው ያን ጊዜ ነው በተለይ መጻፈ ኪዳን በጣም ትልቅ መጻፍ ነው ኪዳን ሲባል አሁን ብዙዎቻችን የምናየው ጠዋት ላይ ሰርክ ላይ የሚደርሰን ቅዳሴ ላይ የምትሰሙት ኪዳን ሳይሆን እሱ ከዛ ውስጥ የተውጣጣ እንጂ በጣም ትልቅ ብዙ ወደ 48 አንቀጽ ያለው መጻፍ ነው ስለ ጥጦ ሲናገራል ስለ ሐሳዊ መሲህ ይናገራል ስለ ምጽአት ይናገራል በተለይ አሳዊ መሲህ ነው ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመጣው ሐሰተኛ ፊቱ ራሱ መልኩ ራሱ ምን ሊመስል እንደሚችል እንዴት እንደሚነሳ በጣም በዝርዝር አለው ስለ ምጽአት ሁሉ በዝርዝር ያስተማረበት ነው ከዛ ውስጥ ግን ዘጠኙ ኪዳ ሰባቱ ኪዳናት ወጥተዋል ለምሳሌ ትምርታ ቦአት የሚባለው ብዙዎቻችሁ እንግዲህ የጸሎት መጻፋችሁ ስለታዩት ይችላልላችሁ ትምርታ ቦአት ባጭሩ ለታው ያገልግሉት እንዲሆን ሊቃውን ታውጥቷል ሁለተኛ ደግሞ ዘጠኝ ኪዳናት ለይተውልናል በሌሊት በጠዋትና በሰርክ የሚጸለዩ እግዚአብሔር ዘብራሃናት የሚባል አንድ ራሱ ነው ቻለ በተለይ አዲስ አማኒ ሲመጣ ሶስት አመት ካስተማሩት በኋላ እሱን ያጠምቁታል ያጠምቁበት ነው አራተኛ በሰማይ ያሉ ልብ ከመዲያቆናት በቅዳሴ እግዚ ሊሉ ሲሉ ሚሉትን ለአገልግሎት ሊቃውን ተውታል ከዛ በተጨማሪ ቅዱስ ስሉስ ስጋውን ተቀበለን ወደ ደሙ ለመጠጣት ስንሄድ በቁርባን ጊዜ የምንለው ነው ቅዳሴ እግዚአብሔር ለስጋው ደሙ ማክበሪያ እነዚህ እነዚህ በእንተ ቅድሳትን እነዚህ እነዚህ ሰባቱን አውጥተዋል ስለዚህ እነዚህን አስተምሯቸዋል በእንተ 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 ሚል ሰፊ ነገር አለውና መጻፈ ኪዳንን እነዚህን ሲያስተምራቸው አውጥቷል ሊቃውንቱ ግን በተለይ ሰባቱ ኪዳናት ለእለት አገልግሎት ደሞ በብዛት ሁላችን በቅርበት እንድናገኛቸው ለይተውልናልና አንዱ ከ80 ሀዱ መጻፍ አንዱ መጻፈ ኪዳን ይባላል እሱ መጻፈ ኪዳን የሚባለው ጌታ ከተነሳ በኋላ እስከሚያደርግበት እስከ 40 ቀኑ ያስተማረው ትምህርት ሲሆን ራሱን ችሎ ትልቅ መጻፈ ኪዳን የሚባል አለ እና እሱ መሆኑን ነው ሌላው እንግዲህ እምነትና ጥንቃቄ የሚባለው ነገር ሁላችንም እንግዲህ እምነት አለን እናምን አለን ስናምን ደግሞ አትጠንቀቁ ሚል እንደባብ ልባሞች እንደረግብ የውሃዎች ብሎ አስተምሮናል ለምሳሌ በገዳ መቆሮንቶስ ጌታችን ከተፈተናቸው ፈተናዎች መካከል ዋቀም ውስጥ ተድረው የተመቀመስ በጉልላቱ ላይ አቆመና ዘለሆረድ ከስር መላእክት ክንፋቸውን ዘርግተው ያነጽፉላህ ብሎ ብዙ የመዝሙር ዳዊትን ጥቅስ ተቀሰ ጌታ ግን ምን ብሎ ነው የመለሰለት እግዚአብሔር አምላክን አትፈታታ ነው ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው የመለሰለት ይሄ መመሪያችን ነው እንግዲህ እንደ ሰይጣን ሐሳብ አዎ እግዚአብሔር ያድነኛ በተለይ ደግሞ መላእክት ከንፋቸው ዘርግተው ይቀበሉኛል ብሎ ዘሎ ይወርዳል ያን ጊዜ እግሩ ይሰበራል እኔም አርፋለሁ የኔን መልእክት ፈጻሚ አሰኘዋለሁ ብሎ ነበረ ይሄ ትብት ፈተና ነው ጌታ ግን 
ክርስቲያኖች ሁሉ ትሁት መሆን እንዳለባቸው ሲያስተምር አጥፋታ ተነው ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው መልስ የሰጠው በትህትና መልስ ይሉታል ይቃውም ዛሬም እግዚአብሔር ያውቃል ብለን ሰዓት ውስጥ ብንገባን እንቃጠላለን እግዚአብሔር ያውቃል ብለን የፈላ ጋን ዋውስት ወይም ባህር ውስጥ ብንገባ አንሰጥማለን አይግዛየር አንተም በየሰዓት ውስጥ ገብቼ ታቃጠለኝ የለህማ ስንለው መፈታተን ይሆናል ማለት ነው እኛ ግን ጥንቱን አይን ያየ አይን የፈጠረው ለማየት ነው እግር የፈጠረው እንድንሄድ እንድንሸሽ እጅም ለመመከቻ ነው አይምሮም የተፈጠረው አዙሮ ለማየት ነው ስለዚህ አትጠንቀቁ የሚል አላለም እግዚአብሔር እንደውም አትፈታተን ነው ተብሎ ተጽፏል ይላል ለምሳሌ የሎጥ ምስት እግዚአብሔርን ተፈታተነች ምንድን ነው ተፈታተነችው ወደ ኋላ ተመልከች በቃ ወደ ፊት ይሄ ተባለች ወደ ፊት መመልከስ ሲገባት ወደ ኋላ ምን ችግር አለው ብላ ስትመለከት የጮህ ሀውልቶና እንደቀረሽ መጻፍ ቅዱስ ይጽፋል ስለዚህ እምነት ከጥንቃቄ ጥንቃቄ ከእምነት ጥንቃቄ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል የሚጋርዳሃል ብሎ ነው ጠቢው ወይ ጻፈልን ስለዚህ ማስተዋል ይጋርዳሃል ጥንቃቄ ወይም ጥንቃቄ ይጠብቃል ስለዚህ ጥንቃቄ እኛ ክርስቲያኖችን የሚጠብቅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያውቃል ብለን ከበሽተኛ ሽማሃል ውስጥ ድንገባ ለነታመም እንችላለን ስለዚህ እግዚአብሔር ለህም አንተና ምን የገብች እንዳንል አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል ይላል ስለዚህ መጠንቀቅ ማለት የእምነት ጉድለት ማለት ሳይሆን እግዚአብሔርን ዓለም መፈታተን ትዕዛዝን ማክበር መሆኑን ለናውቅ ለምርለዳ ይገባል የሚል እምነት አለ የግል ጸሎት በአርምሞ ይሁን መባሉ ለሁለት ምክንያቶች ነው አንደኛ ለምሳሌ አይኔ የግል ጸሎት ጮክ በየልጸለ ይችላል ነው ሰው ሰው ባለበት ለምሳሌ ብጸለ ሊቃውንት ምን ብለው ተርጉመውታል አንደኛ ንባቤ ጥሩ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው መዝሙረ ዳዊት የሚጸልይ ቢሆን ፍካሬ ዘጻድ ቃኑ ዘሃጣን መዝሙር ዘዳዊ ታሊል ወያ ጽብ እሲ ዘይሆረ በመክራረሲያን ይያለ ንባቡን ጥሩ ጥሩ አድርጎ ቢያነበው ሰማያኑ አጠገቡት ያሉት ቢሰሙት እንዴ ንባቡን ለኔ ሊያሳይ ነው እንዴ እንደዚህ ሚለው ይላል እያበለሻሸ ደሞ የሚጸልይ ከሆነ እንደው ለዚሁ ቀቱ ነው እንዴ ብለው ያሙታል ለሰው ሐመትም ወይም ለሰው ዳሴ ከንቱ ለመራቅ ሲባል ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ያንደበታችንን ሳይሆን የልባችንን የሚያደምጣ አምላክ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በመንሰራበት መስራ ቤት ላይ ተነስተን ጮክ ብለን ሰውንም እንትንም ከመንን በህሊናችን እንደጃፍን ስጋ በስውር ለሰማይ አባተ አመልክት በስውር ስጸለ የሚያባተ በግልጽ ይከፍላል ይላል ይሄ ግል ጸሎት ነው የማህበር ጸሎት ግን ውዳሴ ማርያም አብረንን ጸልያለ ስብሃት እንላለን ስብሃት ለ ስብሃት ለወል ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ እንል ይሰማል አይሰማ ማለት አይደለም ግን ፐርሰናል የሆነ ፕሬየር ካለን የግል ይሆነ ለምሳሌ እኔ እግዚአብሔር እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ነገር ካለኝ እግዚአብሔር ሆይ እንዲያደርግልኝ የምለው ካለ በውስጥ የልጸልይ ይገባል እንጂ ጎረቤቴ እንዲሰማ ወይም ጓደኞቼ እንዲሰሙ እንዲያደርግልኝ ለለውም አይገባ መሰናክል ሊሆን ይችላል ለዛ ሰው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ከሆነ በህሊናችን እንድንጸልይ የቤተሰብ ጸሎት ከሆነ ግን ስባሃት ብንል አብረን ውዳሴ ማርያም ብንጸልይ የቤተሰብ ጸሎት ነው ቅድስ ቶይ ለምን ይልም ቢሉ ህፃናቱ ይሄ ሁሉ የተፈቀደ መሆኑን በዛው መግለጽ ያስፈልጋል የሚል እምነት በድጋሚ ቃል ይወት ያሰመና ለዛሬ እዚህ በቃናል የመጨረሻ ወይ ከአስተባባሪዎች ትምርት ክፍል መልእክት ካለ እንደዚህ ደስታችሁ መልክት ከሌለ አባቶች ካላችሁ ጸሎቱ በጸሎት ፕሮግራም በጸሎት ዝግሉ የገባ አባቶች ካላችሁ የገባች መልክት ስጡን እሺ መልካም ከሌለን ያስተማረን የገሰጸን ለባህር ግዚአብሔር የተከበረና የተመሰገነ ይሁን ያስተመ በ አባ መምራችንም መጋቢ ሀዲስም ቃል ይወት ያስተማርልን ያገልግሉት ጥማቸውን ያርዝብልን አስበ መምራን እንስተልን ለኛም እዚ ግዚያችን ሰጠን ለመማር የመጣነው የተባርነው 30 60 ማስ ያማረ ፍሬ ለማፍራት ግዚያብሔር አምላክ ያግዘን
ሙስሊማችን ለተረፍ ንሰብስብ እና ማተ በስማ ወርዶ ሰራም ለካሜን አቤት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እስከዛ እስከዚህ ተጠበከን በዚህ ቃል እንድንማር ስለፈቀድልን አቤቱና መሰግነሃለ አቤቱ ከአግማይ ተሳየው በርከት ጊዜ እንታሳትፈን አቤቱ እንደምንሃለ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በፍቅር በጠላም ተጠብቀን ዘን አገልግሎታችንም ታስፋልን ዘን አቤቱ እንደምንሃለ ለታችን ከቅድስት እንግዲህ ማርያም ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን ጳጳስ መላእክት ለዘረበየ ተሳትፈን ከዚህ ከክፉ በሽታም እንድትጠብቀን ማህራችን ማገዶችን እንታስፋል እንታስፋልን የተክሳራችን ካጥራይ በተክሳን እንድትጠብቀን ለናቤቱ እንደምንሃለ ገራው መላእክት ነው የተባረከ የተቀደሰ ቃል ታውልከን የተባረከ የተቀደሰ ቃል እንድል እንድታሳድረን ያልተመ ከፋል ይሁንልን አባታችን ሆይ ብንጽል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት እንትንጣ በቃደር በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በእንድርቶ የለህጀራችን ስተን ዛሬ ወደላችን ምክር ወደ ኛም ይወድ ምክር ለምን አቤቱ ድፍተና አጣግዋን ተክሁሉ አድነ እንጂ መንግስ ያንተናስና ኃይል ትርስካና ለዘላ ዓለም አሜን መቤታችን ቅዱስ እንግዲህ ማርያም ሆይ ደመራት ወቅት ዘር የሰላምታ ሰላም ነድሽ አደን ባሳሽ ትንግልነሽ ለስቃሽ ምግልነሽ ያሸነፈ ይገርናቶ ሰላም ሰላምቺ ገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተዋረብሽ ነሽ ማጽጅ ቆይ ተዋረከኑ ጸጋ ነይ ተመዳሽ ቅዱስ እንግዲህ ሆይ ደስ ይወደሽ ልገር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከወላዳችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘን ይከታና ምረት እንደምን ይለም አጣታችንን ያስተስሩ ይለም ዘን ለዘላለም አሜን እስካሁን ይሁን አንድ አምላክ ሆኖ አሜን አሜን ስለ ጸሎቱ ለለባር ዘመታችን ልገበ ተከበርና የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ የዛሬ የነበረን ፕሮግራም በዚህ ጨረሰናል ለቀጣይ ቸሪያ ቆየን መልካም ምሽት መልካም ባል